రోజా గారు నాగ నాగబాబు గారు ఫస్ట్ షో నుంచి కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నారు పార్టిసిపేట్స్ అందరితో కూడా వాళ్ళు చాలా సరదాగా ఉన్నట్టుగా మనకి స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది స్క్రీన్ మీద కనపడడం కాదండి ఉన్నదే కనపడుతుంది స్క్రీన్ మీద చాలా సరదాగా ఉంటారు చాలా బాగా మాట్లాడతారు దానికి ఒకే ఒక ఉదాహరణ నిన్న మొన్న జరిగిన నా ఇన్సిడెంట్ లో కూడా నాకు సహాయం చేయడానికి నాగబాబు గారు రోజా గారు మాట్లాడారు సో అదొక ఇన్సిడెంట్ అదొక ఉదాహరణ చాలా అవును యాక్చువల్ గా ఆమె ఇప్పుడు మంచి పదవిలో ఉన్నారు మొన్నటి దాకా ఎమ్మెల్యే ఉండి ఇప్పుడు దాదాపు ఒక నామినేటెడ్ మినిస్టర్ రేంజ్ లో ఉన్నారు మరి మీకు ఈ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఎటువంటి సహాయం అందించి మేడం మాట్లాడారు పోలీస్ శాఖ వారితో కూడా మాట్లాడి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడారు సో న్యాయం ఖచ్చితంగా జరుగుతుందండి వాళ్ళు మాట్లాడారంటే ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది అందులో డౌట్ లేదు బట్ నాగబాబు గారు సార్ అదే చెప్తున్నా కదా ఇద్దరు మాట్లాడారనే చెప్తున్నా నేను బాగా అంత బయట కనిపించేలా సీరియస్ గా అట్లే ఉండరు చాలా జోయల్ గా సార్ ఎప్పుడు సీరియస్ గా ఉండరు చాలా ఒక ఫ్యామిలీ పెద్దలాగా డీల్ చేస్తారు ఏదైనా కూడా మనం ఓపెన్ గా వెళ్ళి ఒక ఇంట్లో ఒక తండ్రితో ఒక పెద్దన్న అయితే ఏ విధంగా అయితే మనం వెళ్ళి మన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మన బాధలు కానీ షేర్ చేసుకుంటాము అంత ఓపెన్ గా వచ్చి షేర్ చేసుకుని అంత ఫ్రీగా ఉంటారు సార్ కానీ మేడం కానీ ఓకే సరే ఇంక యాంకర్ విషయం కొద్దాం రష్మి గారు అనుసయ్య గారా వాళ్ళు ఎలాగా అంటే ఇక ఇద్దరు ఏంజల్సే ఓకే సార్ తరచు సుధీర్కి రేష్మికి మధ్య ఏదో అయ్యోకుండా ఫ్రెండ్షిప్ ఉందండి ఏదో కాదు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది మీరు అలా మీరు అలా నేను నేను ఏదో అంటే మీరు ఎందుకని ఫ్రెండ్షిప్ అని ముందే అని చెప్పేస్తున్నారు అంటే నేను అడగబోయే సమాజంలో నేను వింటూనే ఉన్నాను ఏదో అని ఆ ఏదో సాగదింపు ఏదో దగ్గరికి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి మేమేంటే మ్యాటర్ ని సాగదీయం అనమాట అక్కడికి ఫ్రేమ్ చేసేస్తాం కట్టు పేస్ట్ అంతే కట్టు పేస్ట్ అది కట్ అంతే డిలీట్ అంతే రాంగ్ అంటే కట్ చేయడం డిలీట్ చేయడం అంతే కానీ వాళ్ళు ఎందుకు నాకు ఎందుకు అంటే వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకే అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరు లవ్వర్స్ అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది వాళ్ళు చేసిన డ్యాన్స్ కానీ వాళ్ళు చేసిన స్కిట్లు కానీ గీతా గోవింద సినిమా చూసారా అండి అర్జున్ సినిమా చూసారా అండి చూసాను అయ్యో మీరు వాళ్ళు ఎందుకు అనుకోవట్లేదండి అంతకంటే మంచి రొమాన్స్ చేస్తారు కదండి వాళ్ళు వాళ్ళు రొమాన్స్ చేస్తారంటే అది జస్ట్ ఏది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోయింది దాన్ని మర్చిపోయారు జబర్దస్త్ అట్లా మర్చిపోవట్లేదు నిత్యంగా కనపడుతూనే ఉన్నారు కదా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ చేసి మర్చిపోయినా కూడా రెండున్నర దశాబ్దాల పాఠం గుర్తుండి పోయే సినిమా కదండి అది ఎప్పుడైనా కొట్టి చూసుకుంటూ వస్తుంది కదా సో అంత అది కొట్టు చూసుకుంటూ వస్తుంది కానీ డైలీ చూసుకుంటున్నాం కదా అది బిగ్ స్క్రీన్ మీద అంత చేయగలిగినప్పుడు స్మాల్ స్క్రీన్ మీద చేయలేమా చెప్పండి సరే ఇంతకు మీరేమంటారు అప్పుడు నేనేమన్నండి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎటువంటి మీరు అనుకుంటున్నట్టు కానీ సమాజం అనుకుంటున్నట్టు కానీ నేను కాదు సమాజం గురించి నేను ఒక ప్రజా ప్రతినిధి ప్రజా ప్రతినిధి కాదు మళ్ళీ బాబు లేనిపోయింది ప్రజా నేను ప్రజల తరపున బయట అడుకునే వాళ్ళ తరపున రిపోర్టర్ గా అడుగుతున్నాను నిజమా అబద్ధమా అది అర్థము నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్పేశాను ఇట్ ఇస్ ఫేక్ ఫేక్ ఇట్ ఇస్ గాస్ మరి సుధీర్ మీద ఎందుకు అట్లా ఊకే వాడు మంచి రస్ కూడా నా కామెంట్స్ ఎక్కువ కనపడుతుంటాయి ఏంటండి సుధీర్ మీద అమ్మాయిలతో ఎక్కువ బాగా ఉంటాడు మంచి రసికుడు అని ఊకి ఊకి అందరు కామెంట్ చేస్తుంటారు ఎందుకని అంటే సరదా కోసమే చేస్తారు నిజంగా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ సో కాబట్టి అయి ఉండొచ్చు అంతేనా ఐ డోంట్ ఎనీథింగ్ ఇంకా మీతో అతనితో మీకు ఎలా ఎలా ఉంటుంది మీరు ఆ సుధీర్ అన్న అన్న టీం మొత్తం కూడా మంచి ఏమంటారు ఆ సుధీర్ అన్న గాని గెటప్ సిన్న గాని రామ్ ప్రసాద్ అన్న గాని సన్న అన్న గాని వండి చాలా మంచిగా చూసుకుంటారండి ఒక తమ్ముళ్ళ ఏమైనా వినోద్ ఏమైంది ఏమైనా ఎందుకు బాధ ఏదైనా సమస్య ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా హెల్ప్ చేయమంటావా అదే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగానే అనమాట ఆది గురించి అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు ఆది అన్న గురించా పంచింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ అని చెప్తాను నేను ఎక్స్ప్రెస్ లెవెల్లో పోతుంటా చాలా అసలు తన యాక్టింగ్ నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా చాలా న్యాచురల్గా అట్లా అసలు తడుకోడు ఏదైనా వాడు చెప్పడం కోసం ఏదైనా మాట తడబడుతుంది ఎవరికైనా అయితే అసలు మన ఊడికి తడబడి ఎక్స్ప్రెస్ తడబడదు కదండి స్ట్రైట్ గా సరి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎక్స్ప్రెస్ అని అందుకే పేరు వచ్చింది దానికి ఓకే రైట్ చంద్ర గారి మీద మీ ఒపీనియన్ చెప్పారు ఆది గారి మీద చెప్పారు సుధీర్ మీద చెప్పారు రామ్ ప్రసాద్ రామ్ ప్రసాద్ అన్న ఆటో పంచెస్ అండి అంటే అన్నది ఏదంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ఉంటది అన్న దగ్గర ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ కూడా స్క్రిప్టింగ్ లెవెల్ లో ఉండదు అనమాట ఎవరైనా అబ్బా ఇటువంటి ఇది వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ అన్నది ఏంటంటే టక్కును వేరే పడిపోతుంది అనమాట సిచ్యువేషన్ బట్టి వేసేయగలడు అన్న పంచెస్ అంత హైపర్ గా ఉంటాడు అన్న సరే లేడీ గెటప్లు వేసేవాళ్ళలో మీకు బాగా కాంపిటీషన్
సో గెటప్ సిరి లేడీ గెటప్ వేస్తే మాత్రం చాలా బాగా చేస్తాడు గెటప్ సిరి మీరు చూసి నచ్చి ప్రోమోస్ ఇవ్వడానికి కానీ చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేసేస్తాడు అసలు సో అన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఇష్టం నాకు హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి